Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques fonctions avancées de dessin de bande avec l'outil Cézen. L'objectif, c'est de pouvoir dessiner des patrons de type baltique, comme celui-ci, ou des patrons à plusieurs couleurs, comme celui-ci. On passe dans le mode édition, et on va changer un petit peu la palette pour que ce soit plus démonstratif. On va mettre du blanc, du rouge, et on va supprimer les autres couleurs. Pour commencer, on va utiliser une base particulière. Donc, ici, c'est la base unie. On a également une base alternée, ou alors une base plus particulièrement adaptée pour ce que l'on veut faire, un modèle baltique. Nous avons également le modèle pour trois couleurs, qui est utilisé dans le livre d'Annie McHale sur les motifs trois couleurs. D'autres bases qui sont plus particulières pour d'autres euh, styles de tissage. Donc ici, on va commencer avec celui-ci. Dans un premier temps, je vais zoomer un peu plus pour vous montrer ce qui se passe. On va passer en mode édition avec le crayon. Ici, nous avons plusieurs modes d'édition. Le mode normal, qui est le choix des couleurs. Ici, les modes tirés, les modes laissés, que l'on va voir après, et les modes plusieurs couleurs. Donc ici, on va basculer en mode tiré. Donc ici, dans le tissage, nous avons le fil noir, qui est au-dessus, qui passe en dessous des deux fils blancs et qui repasse au dessus. L'idée avec le mode tiré est que ce fil noir reste au dessus des deux fils blancs. Donc, à l'endroit où on veut qu'il reste au dessus, on clique et le fil noir va passer, va rester au dessus. On clique. Si on veut finalement le refaire passer en dessous, on reclique. Donc très simple. Je dézoome et on va pouvoir faire notre motif. Alors je vais passer en mode symétrique et je dessine mon motif. Ici, il me manque un petit peu de longueur, donc je passe. Voilà. Je continue mon motif, donc je suis toujours ici. On dézoome pour avoir une vue d'ensemble. Tant que les fils sont pris dans le tissage, ils sont relativement serrés. Par contre, à partir du moment où on fait des tirés, les fils ont tendance à gonfler et à prendre plus de place. Ce gonflement est simulé avec cette option et on peut choisir d'avoir des fils qui gonflent plus ou moins. Donc, entre 0 sans aucun gonflement ou avec un gonflement maximal. Donc, on va prendre 4 par exemple. Nous avons donc notre motif avec l'ensemble des tirés que l'on voulait représenter. Maintenant, on va agrémenter un petit peu notre motif avec des laissés, donc qui est la troisième option. Pour que ce soit plus démonstratif, nous allons changer la couleur de notre fil de trame. Ici, on le passe en rouge. Et il est très important de recliquer sur l'option couleur pour le changer. On clique sur notre fil de trame et il passe en rouge. On repasse en tiré. On zoome un petit peu pour voir. L'idée, ici, c'est de faire passer derrière un fil qui normalement devrait être au-dessus. 
ce point ici, donc le fil noir qui passe au-dessus, on veut le faire passer en dessous. Donc on clique dessus, il passe sous les deux fils blancs et il laisse apparaître le fil de trame qui est juste là. Donc on peut cliquer sur l'ensemble des points que l'on veut faire passer derrière. On les zoom pour voir l'ensemble. Si on n'est pas satisfait avec notre dessin, on peut supprimer tous les motifs qui sont faits avec ce bouton. Et évidemment le bouton retour arrière qui permet de le remettre. Maintenant notre motif, on souhaite l'intégrer dans une bande un petit peu plus large. On retourne sur les paramètres de la bande et on va l'élargir de 20 par exemple. Et on va décaler notre motif pour le recentrer. Et pour ça, on utilise ces flèches. On a élargi notre bande, mais on n'a pas élargi le montage des fils de chaîne. C'est pour ça que notre dessin est moins visible. On reclique sur le motif de base et on va ajuster la position du motif pour bien le centrer. Ici. Ensuite, on repasse en mode couleur. On va remettre Donc notre motif est maintenant inséré dans une bande un petit peu plus large. Donc vous avez maintenant tous les éléments pour faire des motifs baltiques simples de ce type-là. Maintenant, imaginons que l'on veuille que ces étoiles soient en bleu. On va donc basculer en mode double couleur, ici. On va sélectionner la couleur que l'on souhaite prendre. Alors je zoome pour vous montrer. Pour ce mode, on distingue ce qui se passe dans le montage des fils de chaîne et ce qui passe, se passe dans le patron. Donc on veut sélectionner ces trois fils. Donc je clique, je sélectionne le bleu, je sélectionne le mode double couleur. Et je clique sur les fils que je sélectionne. Donc ici, nous voyons la couleur de base qui est sur la partie centrale et la deuxième couleur qui est sur la partie extérieure. Si je veux changer la couleur de base, je repasse en mode couleur et je clique au centre. Si je veux changer la couleur extérieure, je clique sur le double couleur et je clique avec ça. Maintenant que j'ai défini mes fils de chaîne, je clique dans mon motif sur les points sur lesquels je souhaite faire apparaître la deuxième couleur. Donc ici, quand je clique, il ne change pas de couleur. C'est normal car je n'ai pas choisi de mettre la deuxième couleur ici. Donc je garde mon bleu. Et maintenant, je peux. Donc premier clic, je, re, je mets la deuxième couleur. Deuxième clic, je remets la première. Donc actuellement, si je clique au milieu, sur la partie tirée, ça ne change pas de couleur. Je vais probablement corriger ça prochainement.
nous avons notre motif qui est maintenant agrémenté d'une deuxième couleur. On peut continuer éventuellement. Vous avez donc les bases maintenant pour faire des motifs de type baltique en plusieurs couleurs. Alors, sous le petit marteau, vous avez la possibilité de modifier l'application de double couleur sur le patron, donc supprimer les motifs en gardant le montage de, votre fil, de vos fils de chaîne, supprimer les doubles couleurs dans votre fil de chaîne. Donc là, on a supprimé les doubles couleurs, on va aussi supprimer l'ensemble du motif, et on va appliquer pour l'ensemble du montage deux couleurs. Donc les deux premières couleurs sélectionnées ici sont reportées, donc la première couleur au centre, la deuxième couleur en extérieur. Alors maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, vous pouvez dessiner un motif. J'espère que cette vidéo vous aidera pour le dessin de vos patrons de bande. Bonne journée